வணக்கம் குழந்தைகளாம் இன்றைக்கி கணினி பயன்பாடுகள் முதல் பாடம் பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறி பதிப்பகம் பல்லூடகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து டெய்லி பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று சொல்லணும்னா நம்மளுடைய பாடங்கள் கூட நம்ம இப்போ அதில் தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது இல்லை அப்படின்னா இன்றைய கால சூழ்நிலையில் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து படிக்கக்கூட முடியாது பல்லூடகத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த இடங்கள்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது இந்த பாடத்தில் நம்ம படிக்க போகிறோம் பல்லூடகம்னா என்ன அதில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்கிறோம் இந்த பாடம் பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம ஒரு வெப்சைட் உருவாக்குறோம் இல்லை ஒரு பேஜை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதில் பல விஷயங்களை எப்படி சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதா இதில் படிக்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல பல்லூடகம்னா என்ன இப்போ ஒரு பக்கம் பார்க்குறீங்க ஒரு வெப்பேஜ் பார்க்குறீங்க அந்த வெப்பேஜில் வந்து ஒரு நிழற்படம் இருக்குது நிழற்படம்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் சின்ன சின்ன விளம்பரங்கள்லாம் கிராஃபிக்ஸாக ஓடிக்கிட்டுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸ் விளம்பரங்களில் வந்து வீடியோஸாகவும் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி ஒரே பக்கத்தில் எல்லா விஷயங்களும் கலந்து இருந்துச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம வந்து பல்லூடகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதனால் என்ன பயன் பல்லூடகம் அப்படிங்கிறது வந்து வியூவருடைய அட்டென்ஷன் இப்போ நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்து வேறு பக்கம் சிதறாமல் ஒரே பக்கம் இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறது தான் இந்த பல்லூடகம் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து இது வந்து எல்லா துறையிலையும் பயன்படுது இப்போ நம்ம பாடங்கள் கூட அதில் தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையை வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த பத்து வருடங்களில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு மாறிடுச்சு இப்போ இதை தான் நம்மளுடைய முதல் பேராகிராஃபில் நமக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள்லாம் இருக்குது இதை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம் எந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு படம் அந்த பல்லூடகம் அறிமுகத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சவுண்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த படங்களில் போட்டுருக்கிறது லேப்டாப் போட்டிருப்பாங்க லேப்டாப்பில் வந்து வெப் கேம் வச்சுருக்காங்க பக்கத்தில் ஒய்ஃபை வச்சுருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு டேட்டா சர்வர் வச்சுருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு மோடம் வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி எல்லாமே வந்து பல்லூடகம் தான் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நமக்கு எல்லாமே சேர்ந்து தான் இப்போ நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் பல்லூடகம்னா என்ன பல்லூடகம் அப்படிங்கிறது வந்து பல ஊடகம் மல்டி மீடியா அப்படிங்கிற வேர்டு தான் பல்லூடகம் அப்படிங்கிறது மல்டினா பல மீடியானா ஊடகம் ஊடகம்னா இப்போ நீங்கள் டிவி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் காட்சி ஊடகம் இப்போ செய்தித்தாள் இருக்குன்னா அது வந்து எழுத்து ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மாதிரி பல ஊடகங்கள் இருக்குது இப்போ சோசியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சோசியல் மீடியா அப்போ ஃபேஸ்புக் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து சோசியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது எல்லாமே ஊடகங்கள் தான் ஊடகங்கள்லாம் அதோடய வேலை என்ன ஒரு பக்கம் இருக்கிற தகவலை இன்னொரு பக்கம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பேர் தான் ஊடகம் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த ஊடகங்கள் வந்து எல்லாமே சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அதை பல்லூடகம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் எது எதெல்லாம் சேர்ந்துருக்கணும் ஒரு உரை ஒளி நிழற்படம் வரைகலை இது எல்லாமே சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதைத்தான் நம்ம வந்து பல்லூடகம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ இதோடய வேலை என்ன மீடியம் இப்போ இதில் வந்து மல்டி மற்றும் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீடியம்னால் என்ன ஒரு பக்கத்துக்கு இன்னொரு பக்கத்துக்கும் தொடர்பு படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மீடியா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இங்கே வரைய இருக்கிறோம் மீடியா என்பது உரை வரைகலை நிழற்படம் ஒளி அசை ஊட்டல் ஒளி என்ற பல வகை ஊடகங்களை ஒரே ஊடகத்தில் ஒரே தொகுப்பில் ஒன்றிணைக்கிறது இப்போ இதோடைய கூறுகள் இப்போ இதை நம்ம எத்தனையாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பல்லூடகத்தின் கூறுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உரை அதாவது டெக்ஸ்ட்டு நிழற்படம் இமேஜஸ்ஸு ஒளி சவுண்டு ஒளி வீடியோஸ் அசை ஊட்டல் அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த அஞ்சு தான் பல்லூடகத்தில் முக்கியமான கூறுகள் இந்த அஞ்சும் சேர்ந்து தான் வந்து பல்லூடகம் அப்படிங்கிறத உருவாக்குறோம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க டைனமிக்கு ஸ்டாட்டிக் டைனமிக்னால் என்ன ஸ்டாட்டிக்னால் என்ன டைனமிக்னால் ஒரு விஷயம் மாறிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதை வந்து டைனமிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு விஷயம் மாறாமல் அப்படியே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு எழுத்து இருக்குது அது அப்படியே தான் இருக்கும் அது மாறப்போகிறதில்ல ஆனால் வீடியோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா முப்பது ஃப்ரேம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் முப்பது ஃப்ரேம் வரைக்கும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது மாதிரி வீடியோ இப்போ அனிமேஷன் இருக்குது நீங்கள் கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க்லாம் பார்ப்பீங்க அதை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே டைனமிக்னு சொல்லுவோம் அது வீடியோ
இந்த வேர்ல்டு கூட டைனமிக் வேர்ல்டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் டைனமிக்னால் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதை டைனமிக் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே நிழற்படம் ஒளி ஒளி அசைவூட்டல் அதில் வந்து ஒளி அசைவூட்டல் ஒளி இது மூணுமே வந்து டைனமிக்னு சொல்லக்கூடிய மாறக்கூடியது டெக்ஸ்ட்டு உரையும் கிராஃபிக்ஸு அதாவது நிழற்படமும் மாறாதது அதை வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உரைனா என்ன இப்போ வந்து ஒரு நபருடையோ இல்லைனா ஒரு மக்களுடையோ தொடர்பு கொள்வதற்கு எழுத்துக்களை பயன்படுத்தினா அதை தான் உரைன்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா பல்லூடகத்தின் அடிப்படை கூறு உரை ஏன்னா முத முதல்ல இருந்து இப்போ வரைக்குமே உரைங்கிறது இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ வந்து ஓலைச்சுவடியில் எழுதிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து பேப்பரில் எழுதுகிறோம் இப்போ வந்து அதுக்கு பல டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டாக மாற்றிக்கிட்டோம் உரை தான் பொதுவாக வந்து மக்களோட தொடர்பு கொள்வதற்கு நெடுங்காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு சாதனம் ஓகேவா இது தான் பொதுவாக பயன்படுத்துறது இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிலப்படம் ஒளி ஒளி இது எல்லாமே வந்து அதோடு சேரக்கூடியது இப்போ உலை உரையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தலைப்பிலோ அல்லது ஒரு வரியிலோ அல்லது ஒரு பத்தியிலோ உரை சொல் மாறாமல் இருந்தால் நிலையான உரையாகும் இப்போ டைட்டில் இருக்குன்னா டைட்டில் மாறாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ எதெல்லாம் மாறாமல் இருக்கோ அதெல்லாம் நிலையான உரை இப்போ ஒரு படங்களை விளக்குவதற்கு படத்தோடு உரையும் கொடுக்கப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் டிவிலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் டைட்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க பேசுகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டைட்டிலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் அதுதான் வந்து என்ன என்ன சொல்கிறோம் டைனமிக்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேவா இப்போ இது வந்து நிலையான உரை கிடையாது மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது இப்போ டைட்டில்லாம் இப்போ சினிமாவில் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று தான் ஒரே டைட்டில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் படத்தோடு வரக்கூடிய உரை அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது ஓகேவா உரையில் நிறையான உரையில் சொற்கள் தகவலை வழங்கும் ஆனால் நல்படம் அல்லது ஒளிக்காட்சியை ஆதரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னால் என்ன ஹைப்பர் ஹைப்பர் அப்படின்னா வந்து அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கக்கூடியது மீ உரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பொதுவாக இணைப்பு கொண்டிருக்கும் இணைப்புனா என்ன நீங்கள் வெப்சைட்லாம் பார்த்துருக்கலாம் ப்ளூ கலரில் ஒரு லிங்க்கோடு இருக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோடு சேர்ந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து தனியாக ஓப்பன் ஆகும் அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தோட ஒரு வெப்சைட்டும் சேர்ந்து வந்து லிங்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அதுதான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து மீ உரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ இதோட பயன்பாடு என்ன இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ லிங்க்கு ஏ லிங்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்லைனில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அந்த ஏ லிங்க்குங்கிறது மேலே நம்ம மவுஸு வச்சோம்னா ஒரு ஹேண்ட் சிம்பிள் மாதிரி வரும் அதை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு அதிலிருந்து ஒரு வெப்சைட்டு ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் நம்ம வந்து மீ உரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ வந்து மீ உரை அப்படிங்கிறதோட என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதோட ஒரு பார்த்து பார்த்து அப்படின்னா அதோட ஒரு யூஆர்எல் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபைலுடைய லொக்கேஷனையும் அதோட இணைச்சிருப்பாங்க நம்ம அதை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த வெப்சைட்டும் சேர்ந்து அப்படியே ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா இப்போ வந்து இதில் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிநவீன மீ உரை அமைப்பில் அதிநவீனம்னா என்ன இப்போ இதில் வந்து கடந்து செல்ல பயனருக்கு நெகிழ்வுத்தன்மையும் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது இப்போ தேர்ந்தெடுக்கணும்னா ஒன்று கிளிக் பண்ணி அதை பார்க்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது அதில் கிளிக் பண்ணோம்னா அதில் வேணும்னா படிச்சுக்கலாம் அதில் தேவையானதை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்துச்சுன்னா அதான் அதிநவீன மீ உரை அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்லூடக பொருள் பொறுத்த வரைக்கும் தகவலை தெரிவிப்பதற்கு உரை பயன்படுகிறது நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வாக்கியங்களையும் பத்திகளையும் பெறுவதற்கான உரையை பொருத்தமான இடத்தில் வைக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன இப்போ வந்து ஹைலைட் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுக்கணும் எந்த டெக்ஸ்ட்டு போல்ட்டாக இருக்கணும் எது யூசர் தெளிவாக படிக்கணும் அதை தகுந்த மாதிரி இப்போ நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுடைய டைட்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து யூசர்ஸை கவர்ற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இப்போ வாட்ஸ்அப் இருக்கும் ஒரு மெசேஜ் படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடங்கள்லாம் ஹைலைட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணணும் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் ஃபான்ஸு ஃபான்ஸ் அண்டு ஸ்டைல்ஸு அதை தான் எழுத்துருக்கள் பாணிக்கல் இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து பொருத்தமானதாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இதனால் என்ன பயன் அப்படி நீங்கள் பொருத்தமானதாக செலக்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய செய்தியை படிக்கிறவங்க ரொம்ப ஆர்வத்தோடு